മതി മതി ബൈജു ബൈജു വന്ന് നിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങോട് നീ പോടാ മരം മാറി മൂങ്ങാമുത്തിശ്ശി ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ട് ഓൾഡ് മാങ്കി അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് അവളുടെ വിചാരം കൊരങ്ങുന്ന മുത്തിശ്ശി മുത്തിശ്ശിയെ വിളിച്ചത് അണിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുക വീട്ടു വേലയ്ക്ക് വരുന്നവരെ പിടിച്ച് വീട്ടുകാരിയാക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടല്ലേടാ കല്യാണിയെ പിടിച്ച് വീട്ടിന്റെ മരുമോളാക്കിയത് പറ്റിപ്പോയി മുത്തശ്ശി ഇനി അത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു കളാം നിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താലേ അത് എന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപമാനമായിരുന്നു വിക്രോ എവിടെ ഓൻ അതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓൻ അവിടെ അടിച്ച് സെറ്റാവുക മദ്യപിക്കാണ് ുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല അവൻ ഉദ്ദേശമില്ല അല്ലേ അളിയന്റെയും പെങ്ങളുടെയും കല്യാണം നടന്നത് ആ സമയത്ത് ഓളിനാളായി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം മാറിപ്പോവ നീ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അഭിനയമാണോ വിക്രം നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മോശമാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സദ്യ കഴിക്കാനെങ്കിലും വരുവോ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ മാറി നടക്കുക കല്യാണിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട തന്നെയാ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ആറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കല്യാണിയോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇനി മാറിയിട്ടില്ല വിക്രം മനസ്സിനകത്ത് ദൂഷിച്ച ചിന്തകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുടിച്ചത് ഫീലിംഗ്സ് മാറാൻ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ അതും മറന്നിട്ടാ ഓരോരോ അനാവശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വരാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോകാനോ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോലും നീ എനിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നില്ലേ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് സദ്യ കഴിക്കാതെ പോകാൻ നിന്ന അമ്മ പോലും ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നടക്കാനുള്ളത് നടന്നു ഇനി അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക വേണ്ടത് എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നോ ഞാൻ സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടത് എനിക്കെന്റെ കിരണേട്ടൻ കല്യാണി വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് നടക്കുമ്പോ കരയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ മൂന്ന് മട്ടൺ സൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഇന്നെനിക്ക് വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കണം 
അവിടെ അവരിപ്പോ സദ്യ ഒന്നും ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് കഴിക്കണം ശരിക്കു കഴിക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അതെന്താ അങ്ങനെ അല്ല വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തില് പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ റിലാക്സ്ഡായി ഇപ്പോഴെന്റെ മനസ്സ് ഫ്രീയാ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ മെനുവിലുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും എല്ലാം കഴിച്ചു തീർക്കണം അത്ര വിശപ്പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല മോളെ ആ അതോ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തട്ടിയായിരുന്നോ ഇല്ല രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇന്നെന്താന്നറിയില്ല തീരെ വിശപ്പില്ല അവളുടെ കല്യാണം സി എസ് ആറുമായി നടന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആണല്ലോ വിഷമം എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോയി കാണും ശരിയാ അത്രയും ആഘോഷത്തോടെ നടത്തേണ്ടതല്ല അവളുടെ കല്യാണം അതിനുള്ള അർഹതേ അവൾക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവള് പോയല്ലോ അതിനല്ലേ സമാധാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ മോളെ അതെന്താ പറഞ്ഞാലും സി എസ് ആറിന്റെ ഭാര്യ ഇനി അയാൾക്കു പോലെ കഴിയേണ്ടത് അയാളുടെ കമ്പനിയില്ലല്ലേ അവൾ ജോലി നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ബന്ധം പക്ഷെ സി എസ് ആറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വാക്കിയേണ്ടത് കിരണും കല്യാണിയും തമ്മിൽ അടുപ്പമായിരുന്നെന്നും അവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കരുതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പതെ ഒരുത്തൻ സദ്യ കഴിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കാണും കിരണേ അവനിന് ഏതായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ശരിക്കും ആഹാരം ഇറങ്ങില്ല തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ദേ ഈ വേഷന്മാരും നടക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണിയുടെ ഓരോരോ കഴിവുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജന്മം കിരണിന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ആള് ും ഫാമിലി സ്റ്റേറ്റസോ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വത്തോ പണമോ ഒന്നുമല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് വീടിനകത്ത് മനസമാധാനം തരുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം താൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടുകളെ പക്ഷെ കൺമുന്നിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊന്നാവില്ലായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറിനെ കുറിച്ചാണ് കിരണിന്റെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണും കിരണും സോണിമോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടെന്നും സാറ് നാടകം കളിച്ചു എന്നും ഒക്കെ അറിയും ആ 
ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ചിലപ്പോ ഒഴിവാക്കിയില്ലെന്നും വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും അച്ഛനുമായി ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധം പാടില്ലെന്ന് അതൊരു പക്ഷേ ഈ അച്ഛനെ തളർത്തി കളഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അച്ഛനെ തളർത്തി കളയരുത് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആട്ടിപ്പായിക്കുമെന്ന് ഏതായാലും അതുണ്ടായില്ല ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛനും കുറച്ച് സ്നേഹം മാറ്റിവെക്കണം കോടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഈ സാറ് വെറും യാചകരെ പോലെയാണ് സാറ് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നത് മക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനിയും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സാർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തും വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒന്നുമില്ല ചുമ വിഷ് യു വെരി വെരി ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ദൈവം കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിനി ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അസൂയക്കാരുടെ ആയിരിക്കും അവിടെയെല്ലാം പരസ്പര ധാരണയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയട്ടെ കേട്ടോ രണ്ടാൾക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫംഗ്ഷനും സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്തോ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് മേഡം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ നമ്മൾ അറിയാത്തതായ എന്തോ അത് വെറും ഒരു നേരം പോക്കായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഇന്ന് വിശപ്പ് കൂടി സന്തോഷം കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇതെന്താ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന രണ്ടാളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആ കഴിക്കാം മോളെ കഴിക്കാം രാഹുലോട്ടോ കഴിക്ക നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവരെ നമുക്കും വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് അവൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും ആന്റ് ചിലപ്പോ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും കാണും അതൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് 
ആന്റിയെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു റെക്കമെന്റേഷൻ നടത്തും ആ കളിയൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചോളാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കളിച്ചാലും ചിലതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോളെ അമ്മ സംസാരം നിർത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്ക ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പിഴവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി മുളയിലെ നുള്ളേണ്ടതേ നുള്ളി കളഞ്ഞില്ല അതിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പല തവണ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവരവളെ നേടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് പോയാലോ അല്ല പെണ്ണും ചെറുക്കനും യാത്രയാവുന്നത് കാണായിരുന്നു താഴെയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല മോളെ കാണേണ്ട കാഴ്ചയൊക്കെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കാണാം എന്നുവെച്ചാ ഏയ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിനി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ ശരിയാ അവിടെ കിരണല്ല വേറൊരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ പാറു അവള് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് വരും പടക്കൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും സി എസിന്റെ പിന്നിൽ പൊട്ടാഞ്ഞത് കാര്യമായി അങ്ങേരായതുകൊണ്ടേ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് കരുതാം ഇപ്പ പടക്കം പൊട്ടിയത് നെഞ്ചിനകത്ത ശരിക്കും ബോംബിട്ടിരിക്ക പിന്നെ അവിടെ ത്രിപിൾ കെയും മരോനോ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റോനും ഉണ്ട് ത്രിപിൾ കെന്റെ മോയി ഓനെ വയലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചത് മിക്കവാറും ഓന ഇന്നത്തോടു കൂടെ ശബ്ദം തിരുത്തിട്ടാ മതി ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും ആരും ഒന്നും മിണ്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് നിശബ്ദരായി പോയി വലിയമ്മ പോവാണോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നാണോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ ഇനി പോയിക്കൂടെ സദ്യ കഴിക്കട്ടെന്ന് കരുതിയതാ അതും കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ വല്യമ്മ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും നിന്നില്ല അവര് ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മള് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടത് സി എസ് ആറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ എത്ര നന്നായ നമ്മളോട് പെരുമാറിയെ അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടല്ലേ നമ്മള് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടുനിന്നത് രൂപ പോവാണോ ആ അതെ സി എസ് ആറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ സി എസ് ആർ പോകുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ അല്ല അവൻ പോയോ അവനാകെ ശ്വാസം മുട്ടിയാ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൊത്തത്തില് കാര്യങ്ങള് 
തലകീഴായി വീണല്ലോ വിഷമായോ അവന് സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമോ അല്ല ആശ്വാസമാ എന്തായാലും വേഷം കെട്ടൊക്കെ അവസാനിച്ചല്ലോ എന്ന അവൻ പറഞ്ഞത് ശരി സാറേ ഞാനൊന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കണ്ടേ രൂപേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് 